Hey mensen, top dat jullie bekijken en welkom bij deze werkplaatsvlog. We gaan vandaag weer lekker aan de slag. Ik was al een beetje bezig daar weer met wat verf aan het dalken. En uh, ja, jullie gaan alvast de buiten een beetje plek maken hier, hè? Ja, nee. Ja, man. Ja, het is weer nodig. Ja, ja uh, verdienen de heren nog een voorstelronde? Ik denk dat iedereen ze uh, al kent, hè? Dus Thomas natuurlijk. En Paul, met zonnebril ook, hè? Anders zou je hem niet herkennen, natuurlijk. Nee. Het, is, uh, het is ook zonnebril alweer, ja, dit trouwens. Keer, dit keer mag ik hem echt op hebben ja, nu. Het is echt lekker, ja. Ja, mooi. Ja, jullie hebben ook al heel wat gedaan, natuurlijk. Al die platen die hier op een grote stapel liggen uitgezocht, hè? Die, die gazen rekken. Ja, die pellet die was kapot. Het lag hier. Uh, hè? Custom pellet gemaakt voor, de, voor die andere roosters. Ja. Die hebben we al achter. Uh, uh, ja. ja, die schoven heel erg op elkaar. Dus daar zitten nou een paar pinnen, dat ze er allemaal op kunnen blijven liggen. Dat ze, dat ze niet meer eraf kunnen schuiven. Dat is wel goed. Ja, dat was een beetje het probleem. Uh, daarom lagen ze hier op de grond. Oké, okay. nou ja, um, boel dingetjes te doen vandaag. Dus laten we gauw eraan beginnen. De buizer. De buizer. Daar is hij. Ja, hier hebben Thomas en ik een plaatje onder op de pallet geschroefd. Een paar buizen erop gelast. We kunnen die er niet meer afschuiven. Ja, dat was laatst nog een keer gebeurd, hè? Ja, net nog. Ja. Dus, uh, die gaan we nou even erachter plaatsen. Dan gaan we die andere rooster gaan we ook nog op een pallet uh, leggen. Dan kunnen we daar. Want we hebben erachter nog een uh, rooster. Of een pallet met rooster. Dan kunnen we dat hier stapelen. En dan is er weer een beetje meer orde. Ordnung moest zijn, hè? <laughs> Luca, Luca, weg daar. Ik kan hem naar achter kantelen. Kijk. Omhoog en naar voren kiepen. En proberen, ja. Kijk. Hoppala. Ik vind de mensen zich weer druk maken dat ik niet zo breed aan het spuiten ben. Maar ja, weet je wat het is? Op deze manier heb ik wel de meeste verf op mijn werkstuk. En niet op de vloer en op de muur en op alles. Nog één plaatje en dan kunnen we de bodem uh, gaan doen. Kijk, ik heb al die uh, losse stukjes allemaal al gespoten, dat hangt hier allemaal alweer. Die uh, nu nog grondverf zijn, die. Uh, ja, die lijstjes, die ringen die er hangen bijvoorbeeld, dat zijn allemaal dingen die moeten zwart gespoten worden. Die zijn oorspronkelijk uh, zwart, heb ik gezien op foto's. Ik wilde eigenlijk alles gewoon groen spuiten, omdat dat meestal bij lege voertuigen zo is. Maar blijkbaar is bij die Lua's en die koplampringen en zo zijn allemaal zwart. Ja, oké, okay, mooi. Klaar voor? Ja. Dan wordt hij groen, hè?
Eerst de spuit is leeg. Zullen we hem bijvullen? Dat kan ik meteen iets over vertellen. Want ik zag namelijk in de comments een heleboel kritiek op mijn spuitwerk. En um, ja, zoals ik dingen spuit is niet precies op de manier zoals ik het ooit geleerd heb, nee. Um, nou, een van de dingen die ik zag is dat je altijd je verf aan moet mengen in een mengbeker. Nou, dat klopt ook wel. Hè? Als je inderdaad autolak gaat spuiten of zo. Ik heb zelfs van die verflinealen en zo. Waar je heel die verhouding allemaal netjes mee kan uh, ja, afmeten uh, en dan uh, roeren en dan in de spuit. Uh, nou is dit niet toevallig het eerste ding wat ik spuit. Ik heb natuurlijk heel lang speedway gereden. Bangers, oud kapot rijden. Dus dat is gewoon keurig elke keer een nieuwe auto bouwen. En die auto's die moesten ook gespoten worden. Um, maar er waren verschillende kleuren. Er was rook en zwart en geel. En dan moet je elke keer een andere beker hebben. En die beker moet je weer schoonmaken en zo. En dat moest gewoon snel gebeuren. En meestal was er gewoon een avond van tevoren. Pff, ding onderblaffen met verf. En dat moest gewoon snel gaan. En niet allemaal liggen te, te priegelen met dingen en zo. Met bekertjes die je niet hebt. Dus, hoe meng ik de verf? Ik zal het laten zien. Ik begin met tinner, zo en zo, een beetje, een beetje tinner erin. Zo, hopsa. Scheutje, waarom doe ik dat? Dat is zodat er in de verfspuit tinner zit en geen verf. Want als ik namelijk eerst die dikke verf erin giet, dan zit hier een klont van die dikke verf onderin en dat werkt niet. Dat begint allemaal te eruit te, te pruttelen. Uh, daarom eerst een beetje tinner. Dan pakken we de verf. Die erbij. Hupsa. Zo. Pak ik mijn gerecycled roerstokje. Dat ik ook al gebruikt heb voor de grondverf. Zie je wel. Poets ik gewoon af. Zo. Roeren. Kijk, het scheelt gewoon afwas. Ik heb geen beker die ook nog moeten afpoetsen of weg moeten gooien. En het probleem van die bekers is, die zijn natuurlijk niet, die kosten niet de wereld. Maar ja, dan moet je ze wel weer bestellen, moet je ze weer hebben, moet je ze weer neerleggen en dan vervolgens heb je er een nodig en dan zijn ze weer op. En ik hou het liever simpel. Kijk, even kijken. Die is nog te dik. Wat ik eigenlijk wil is dat ik um, drie seconden de 3 seconden regel van de verf. Ik weer roeren. Ik pak het roerstokje eruit. En dan tel ik. Nou is hij zelfs een beetje aan de dunne kant nog. 21, 22, 23. Ja, zie je? Je ziet eigenlijk een straaltje verf eraf lopen. En dan op het moment dat hij begint te druppen... Nou, je moet het staafje eruit pakken, beginnen te tellen en dan als hij ongeveer drie seconden stroomt en dan begint te druppen, dan is hij ongeveer goed om te spuiten. Ik spuit met een nozzle van 1,4 mm. Dat is best wel, uh, best wel dun. Uh, ik zag namelijk ook al reacties. Die zeiden, joh, er zitten allemaal klontjes in de verf en uh, dat is helemaal niet goed. En die verf die is... Uh, de, ja, dan moet je door een zeefje gieten. Um, dat was met grondverf. Eigenlijk moet je dan een andere nozzel gebruiken, een grofferen. Uh, dan kun je namelijk de verf wat dikker houden. En die grondverf probeer ik eigenlijk zo dik mogelijk te houden. En dan is hij eigenlijk net iets te dik om te spuiten. Maar dan kan ik hem wel dikker erop zetten. Maar ja, dan heb je wel het, het nadeel dat die verf zo'n beetje, zo een beetje met van de geproest eruit komt. Dus uh, ja, dan krijg je inderdaad ook als je velletjes en zo in je verf hebt, een, een vuil. Uh, maar er zit een zeefje in de spuit. Dus de, ja, dat, is, dat is niet omdat er verontreiniging in de nozzel zit. Maar dat is dus echt puur omdat die verf eigenlijk wat te dik is. Eigenlijk moet ik gewoon even een dikkere, ja, een dikkere nozzel voor de ding bestellen. Dat zou veel beter zijn. Dan kun je namelijk ook gewoon uh, van die verf bijna onverdund spuiten. Uh, dat is sowieso beter, want sommige verf mag je niet verdunnen. Deze die mag je dus niet verdunnen eigenlijk. Maar ja... Ja, dan moet je alles onder kwasten en dat is niet om te doen. Of je moet dus die grotere nozzel hebben, die ik niet heb. Uh, deze die mag je wel verdunnen, overigens. Staat erop, maar natuurlijk wel weer met de officiële verdunner. 
heb ik hier ook een universele verdunner. Uh, of officiële verdunner. Nee, dit is de officiële. <laughs> dus dat, uh, dat is... Het werkt toch? Het zit erop. Het is goed gespreid. Ik denk dat het prima is. Het zal er niet afvallen. Um, moet ik verder nog iets vertellen? Oh ja, wat ik ook altijd doe uh, met spuiten is... De, kijk, je hebt verschillende verstelmogelijkheden op verfspuit zitten... Normaal gesproken stel je hier natuurlijk de hoeveelheid mee in. Dus de, hiermee regel je eigenlijk hoe ver dat de naald naar achteren beweegt als je hem indrukt. Uh, um, daar zou je normaal eigenlijk de hoeveelheid mee af moeten stellen. Doe het niet. Ik hou die helemaal naar buiten. En dan kan ik hem ja, kan ik gewoon met de hendel kan ik regelen hoeveel verf dat ik eigenlijk wil hebben. Um, ik heb ooit nog geairbrust en dat was daar gewoon ook zo mee. Dus dat is... Um, kijk... Ik zal het laten zien. Ik zet even geen masker op. Let op. Kijk. Als ik nu... Uh, ik knijp de pistool in. Kijk. Kijk, zie je wat er gebeurt? Er komt nog helemaal niks uit. Pas als ik hem iets verder naar achteren doe. Dan moet trouwens eerst even de tinnel eruit trouwens. Zo. Kijk. Hier. En nou komt er heel weinig uit, zie je. Dus dan kun je echt zelf gewoon de hoeveelheid mee doseren. En dat vind ik dan weer handig, omdat ik heel veel spuit met deze knop helemaal dicht. Nou, wat doet deze knop? Die regelt de breedte van de straal. Kijk, er zit hier voor, zie je bij de nozzel, zit hier aan de zijkant zitten nog van die, uh, ja, van die, van die blazertjes eigenlijk. Uh, en die bedien je met deze. Daar komt lucht uit. Nou, wat doet die lucht? Hier komt de straal verf uit. Die lucht spuit er zo aan de zijkant tegenaan. En die, die maakt die straal eigenlijk breed. Dus hiermee kan je de breedte instellen. Dat kan ik ook laten zien. Ik zal hem, uh, nou heb ik hem dicht staan. Let op. Hier. Zie je? Nou, let op. Nou zet ik hem open. Hier. Ja, en nou krijg ik een veel bredere straal. Um, nou heb ik die over het algemeen best veel dicht staan. Dat is voor die uh, kleine dingen vind ik dat heel makkelijk. Omdat ik dan een hele mooie gerichte straal krijg. Kan ik mooi die randjes doen. En dan heb ik weinig verf die ik er langs afspuit. Want dat is gewoon zonde. Ik bedoel, ik ben natuurlijk wel een beetje gierig. Dus ik heb het liefst dat al verf op mijn werkstuk komt. En niet overal op de grond, net hier. Dat is gewoon jammer natuurlijk. Hè. Dat, is, dat willen we zo min mogelijk hebben. Een ander groot voordeel is... Um, doordat je hier natuurlijk heel veel hoekjes en kantjes hebt waar je eigenlijk moeilijk tussen kan dan draai ik deze helemaal dicht en dan kan ik echt gewoon zo tssst, er tussendoor spuiten en dan kan ik precies daar achter alles spuiten en die randjes ook mee dus dat, dat vind ik handig ander groot voordeel is wat ik net al liet zien um, normaal hou jij je, je verf spuit ongeveer ja ik weet niet wat officieel is 20 centimeter van je ja, hetgeen je wil spuiten denk ik um, maar in sommige ja, gevallen gaat dat gewoon moeilijk. Dan kun je er gewoon slecht bij. Net als bijvoorbeeld, probeer hier die afstand maar te houden. Als je dit stukje wil spuiten, dan kun je ofwel heel schuin erop gaan spuiten. Ja, dat is eigenlijk niet helemaal wat je wil. Of je moet hier langs, maar dan haal je die, uh, die afstand eigenlijk ook weer niet goed. Dus dan is het handig om die straal gewoon heel erg uh, dicht te zetten. Dat je een hele rechte straal krijgt. Op die manier spoot ik zelfs de binnenkanten van, uh, ja, die, van die auto's voor de Speedway. Gewoon door het raam. <laughs> Bleef ik gewoon buiten de auto staan en dan spoot ik gewoon aan de andere kant de deur. Gewoon omdat er gewoon rechte straal is, nou, dan kan je gewoon heel gericht mee, uh, mee spuiten. Ik denk zelfs als ik hier ga staan, dat ik dat, dat gewoon kan spuiten zo. Hier. Nou wil je dat natuurlijk niet, want je wil er liever dichter op staan. Want je zag het wel, het begint wat te stoffen. Dan, uh, ja, dan verlies je gewoon veel verf. Dus dat is, uh, dat is zonde. Oké. Okay. Dat is zoals ik het doe. En dat is vooral niet precies de manier. Um, maar het werkt wel voor mij. En ik, uh, ja, ik heb heel veel dingen al gespoten. En tja, dit vind ik de makkelijkste manier. Geen verflinealen. Geen verfmengbekers. Geen speciale doekjes om alles te ontvetten. Wat ik uh, doe is uh, ja, heel boerenboterhammen. Ik, ik vul eerst de spuit met tinner en dan spuit ik gewoon alles eigenlijk nat wat ik wil spuiten. Dan pak ik een doek, dan neem ik de tinner af met het vet, dus wat er nog op zat. Uh, en ja, dan kunnen we, kunnen we gelijk gaan spuiten.
Maar speed bij je auto deed ik eerst nog met een beetje het zand eraf vegen. En daarna met tinder de auto afwassen. <laughs> dus op die manier. Ja, oké. Okay. Ik zet mijn masker weer op en doe een gouden rest. Wat dacht je daarvan? Give it all you got. Helemaal plat op de grond leggen. De vork op de grond leggen, ja. ja ik zie niet welke kant er mijn wielen op staan. Dat zie je op de display. Het knopje oh ja. vooruit. Oh ja, ja. Ja? Ja. Even met een handje eraf halen. Ja. Goed genoeg, denk ik. Al gaat het laten zien hoe je het op de Duitse manier doet, hè? Thomas is dat schuld. <laughs> en jij, jij moet niet bellen tijdens het filmen, hè? I love it when a plant comes together. Oh nee, een druipen aan de onderkant van de auto. Oh, oh, oh. Hij is wel goed voor zijn. Hij is in ieder geval goed groen. Ja, ik heb het er dik op geblubberd. Dat ik in ieder geval vooral alle hoekjes ook heb. Want dat is belangrijker dan dat er druipers wel of niet in zitten. In dit geval. Dit is gewoon een, dit is gewoon een stuk van de granada nog. Wat is dat hier? Wauw, origineel hè? Origineel fort. Nou ja, dit is de achterste stuk waar de uitlaat uitkomt. Het geld die ervoor ligt, die is uh, nog interessanter waarschijnlijk. Ja, die plastic, uh, die vierkant uitsparing, de volkswagen. 
Oh ja. Als je ja. het niet vergis, is dat van een rallygolf. Dat is nep, hè? Ja, als dat nep is, dan is het niet al te veel waard. Maar uh, rallygolf op zich... Uh... Ja, nee, want normaal heeft Volkswagen heeft een eigen onderdelen nummer. Ja, daar zit geen nummer op, hè? Ik zal dadelijk even een onderdelen nummer op noemen en dat uh, moet ik even opzoeken. Ik heb dat niet in mijn hoofd zitten, maar dat moet iedereen maar eens opzoeken. Dat is een heel leuk, uh, ja. Water dicht geroest. Dat is jammer dat het bij die Luas niet zo werkt. Ja, dus niet dat dit helemaal rondom afgelast is, hoor. Dit zijn allemaal korte lasjes hier, gewoon kettinglasjes ingelegd. Ik heb een chat komt. Nee, dat gaat te lak. Het is voller, het is feestelijker en wat zonniger en wat vlinderiger van is het leuk. Ah. Staat dat erop? Ja. Staat erop. Ja. Vind jij hetzelfde? Ja, ik vind het wel mooi, het is wel kleurig hè. Het moet allemaal nog wel een beetje groeien natuurlijk. Ja. Maar en het uh, en het. Het moeilijkste is nog wel de jongens ervan afhouden. Dat is het ergste. Want die rijden er gewoon dwars doorheen met die traptractors van zo. Ja, of ze trekken het eruit. Ja, dat, is, uh, niet, dat zijn waarschijnlijk echt niet de kosten. Nee. Het is een pompwagentje wat nog steeds wel uh, niks geleden heeft eigenlijk. Dat is echt, hij kan schieten. Dat weten die jongens dan weer niet. Even kijken hoor. <lacht> zo. We hebben daar wel eens mee in de kantine ook geschoten, hè? Luca, pas op. Even hem. Oh zo. Luca, move. Ja, die schiet hard hoor. Ja? Ja. Hier? Nee, ik werd, volgens mij is de munitie op. Ik werd in ieder geval niet geraakt. Weet je niet. Er zit, er zit nog wel iets in, maar ja, er valt er misschien net niet, er zit niet zoveel meer in, denk ja. ik. Oké, okay, pas op. Staat hij nou op mij? Ik denk het wel. Nee. Hij is echt leeg. Nee, nee, nee. Jammer. Dan moet, hem, dan moet hem eigenlijk even vullen, want ik vond het wel grappig om tegen jouw benen aan te schieten. Want de, ik schoot mijn ding tegen mijn hand, het doet echt vrekke zeer, jongen. Die komen echt hard aan, die balletjes. Zo, die zit goed vast. Stukjes luas. Ja. Maar hij doet het gewoon nog. Nou is hij nog vies, hè? Hehe. <laughs> ja, het stinkt ook een beetje, hè? Lekker soepje. Dat is lekker, hè? Ja, gewoon leeg, hè? Lekker, man! Ja, ik heb benzine opzuigen. Laten we dat maar niet doen. Zonde, ik ben veel te blij met die stofzuigen. Kom maar. Blazen. Ja, dan blaast hij er water uit. Ja, hij dicht hem volgens mij niet af. Maar waarschijnlijk is die motor ook gewoon gesield. Oh, Oké, ik dat zit al volgen of net. Ja. Plantje ook erbij. Dit is jouw ferme celly. Ja, erbij. Een beetje groente, een paar balletjes. Wel goed gelukt. Mm, even soepje. koken. Ja, dankjewel. Een randje. Nou wel, nu komt hij wel. Dan nu. Een goede manier.
Oh, zoveel mag je al. Zo. Ja, daar zat er ook in. Ja, inderdaad, joh. Ja, ik kwam er ook al. Ik heb hem niet voor niks gehaald, hoor. Ik doe er gewoon ook een beetje op. Zo. Volgende show. Ja. Mooi hè? Ja. Hij is verkochten, dus uh, moeten we hem wel even mooi maken. We poetsen hem eventjes op. Ja, kaal. Hij is voor jou hè, de scooter. Ja, mooi. We zijn even de scooter aan het uh, prepareren hè. Ja. ja, die is verkocht natuurlijk hè. Ja, we hebben hem op, uh, op internet gezet en hij is verkocht. Kijk, very nice. Oh, vogelnest eronder. Die lui lak. Laat ze boem. Hij gooit even een bezem naar mij. Hey. Ik zat hier net zo lekker. Ik kreeg het ook al. Ja, dat is niet echt fraai gemaakt of zo. Want dat is, dat is voor hekweer of voor verhoogd constructies. Yeah. Ja, voor de slotbouten. Ook weer erbij. Pas op jongen. Net op tijd. Dan rij ik daar naartoe, uh, denk ik. Ja, stegen. Hij heeft in het leger gezeten natuurlijk. Oh, ja. Stond hij, heel hij, dagen van die rups te slepen. Blokken wisselen. Ja. Mustang. Mark 1, denk ik. Die rent wel speciaal af. Ja, ja. Zag je dat? Ja. Je wist dat jij ging filmen. Ik denk het ook. Hey, ze komen de platen halen. Goedemiddag. 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 Ja, lekker weertje. Zo, jij brengt goed weer mee. Ja, ja. zeker. zeker. Ja, je komt de platen weer halen. Ja. ja, we hebben er veel plezier van gehad. Maar nou ja. is het ook wel goed dat ze, uh, dat nou, ze nou weer op gaan. Ik ben blij dat ze weer weggaan. Ja, ja. Ze, het zijn behoorlijke stapels. Nou, ze mogen ook blijven, maar dan leg ik ze op een betere plek neer. Ja, ik ben er niet blij mee zijn. Zo, ja, het zijn fijne platen hoor. Mooi. Ik zie die grote arm daar. Ja, die is groot hè? Ja. Met een hele grote knijper. En die ook. Ja, dat, dat had ik bedacht. Nee, ik wou zeggen van uh, in eerste instantie denk ik dat het is makkelijk, want dan pak je ze op en leg je ze daar uh, achter je neer. Maar dat kan niet, want dan kun je niet meer met je kraan naar voren toe rijden. Je kan rijden met de kraan. Ja, maar dan kan dat toch niet naar voren? Kan naar voren oh, maar wacht, je pakt hem op en je rijdt naar voren en je zet hem daar neer. En dan leg je ze op de bak. Ja, ja, oh, dan moet je best wel op en neer rijden. Ja, ah, maar het is een kleine moeite.
daarmee zijn dan, hè? Hupta! Wat een tafeltje! Die moeten ook mee. Kijk, kan jij ook doen? Hier, pak ze maar. Doe ze er maar in. Dat is wel leuk, hè? Oh, nee, 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 nee. Ik kan er gewoon los in. Tafel open laten. Ja. Oh ja, ja, ik wou zeggen van die slotjes toch niet? Denk in het bos ga je mee. Wat een mooie truc. Ja. <laughs> Lichtbelang op Volvo is altijd mooi. Breken, maar dat moet je niet doen. Je moet je niet kapot.
Zo, dat waren ze. Zo, ze zitten er weer rap, ja. Zo, kijk hier die stapels, joh. Mooi, hoor. Mooi vraagje zo, toch? Ja. Waar kon jij ze goed neerleggen? Vond ik. Ja? <laughs> ja, ja, ik vond van wel. Oh, kijk, kijk. Echt zo mooi op zijn plek leggen, zo. Ja, oh, ik doe mijn best. <laughs> Mooi ja, man. dagelijks werk, hè? Ja, dus, uh, ja, daar hadden wij het dan over, ja. Dus, mooi ja. wel, hè? Ja, zeker, zeker. Uh, vooral met mooie weer. Ja, <laughs> met weer als dit is het lekker, ja. ja. ja ik ja, zal even de klem maken. even uh, iets kleiner maken. <laughs> iets katter maken. Ja. Yeah. Ik zal even de sleutel pakken. Nou, oh, netjes. Het weer af. Inderdaad, ja. Een stuk mooier opgestapeld dan ik het had gedaan, in ja? elk geval. Ja. Ja. Het komt wel goed. Hoe gaat het nou met die plaat? Want er zijn best wel smerig, maar die gaan in de wasmachine, begreep ik. Ja, die, gaan, uh, ja, die worden uh, allemaal gewassen en uh, of afgespoten in, uh, in Enter. Ja, en hoe, wer hoe werkt dat? Is het echt een automaat of zo die dat doet? Volgens mij kregen ze een automaat. Ze doen nou uh, nog uh, met. Uh, uh, met hoge drugspuiten in bakken leggen ze ze allemaal schuin en dan spuiten ze ze allemaal schoon. Oh, oké okay, joh, dat is best wel een kawaitje ja. wel toch? Een bokkenwerk. Ja, een bok? Ja, ja. Scherp. Ja, je moet maar een keer komen kijken, ja, dus, uh, en, uh, ja, dat is een CVRX. Ja, dat is wel, uh, dat is wel interessant. Ja. ja, eigenlijk als ze die machine hebben, dat, uh, ja. daar ben ik dan wel benieuwd naar hoe dat gaat. Ja, wat je eigenlijk wil, is dat je gewoon zo'n stapel in één keer zo pff, ja. in de machine zet en dat je zo ja, één voor één eraf... Ja, uh, er weer uitkomen. Ja, ja. ja. inderdaad. Dat is het mooiste, ja. Ja, ah, maar je, je hebt ze wel goed gebruikt. Ze zijn goed smerig. <laughs> Zo, ja. Nou, inderdaad. Ik denk eroverheen gegaan. Ook nog zelfs, ja. Ze hebben nu net wel... Uh, ja, uh, ja, zeker. Ja hoor. Mooi. Ja, je ziet er wel een paar beschadigingetjes op ja. en zo, maar, maar goed. Maar dat was ook wel... Ja, maar dat was ook wel echt met, met sturen op die platen. Ja, ja, dat is natuurlijk... Dat is naar. Maar gewoon eroverheen rijden, dat is uh, geen centje pijn natuurlijk. Heb je daar nog 220 achter zitten? Of, uh... Wat heb ik daar achter zitten? 220 volt daaronder, een stopcontactje. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, 220, ja, is gewoon vier, ja, alles 24 natuurlijk. Maar uh, gewoon een stopcontactje, ja, dan kan ik de, als ik breedte badden of zo. Uh, deze oh, breedte ja, ja, badden, ja, ja. dan kan ik uh, de stekkers of uh, als ik lang transport heb, hier zit ook wel stekkerdozen. Of de, dit is de schakelaar voor de, ik kan er de zwaailamp achterop doen. Als ik oversteken de lading heb. Ja, ja. Oh, maar dat is wel gewoon 24 volt uh, stopcontact dus. Oké, okay, ja, duidelijk. Ja. Wat, wat voor iets, waar, waar zouden die platen nou dan voor gebruikt worden, zeg maar? Waar zouden ze nu naartoe gaan? Voor de, ja, nou gaan ze naar Enten, naar de, naar de leverancier, naar VRX. Ja, en daarna en dan worden ze, zeg maar, dan worden ze schoongemaakt en dan gaan ze weer naar een project in. Ja, bouwprojecten. Bij het bouwproject, net als hier bouwproject. eigenlijk. Ja, bouwprojecten, ja. windmolens, uh, hoogspannings, uh, hoogspanningkabels. Ja. 
Dat soort dingen allemaal. Ja, of, of bij een evenement. Ja, 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 zeker. Of een drijvend terras, had ik ook al gezien. Terras, ja, 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 ze drijven, hè, die dingen. Ja, ja. ja. Maar dan hadden ze gewoon een aantal van die dingen aan elkaar geknoopt en gewoon in het water geflikkerd. En dan kon je gewoon stoeltjes en ja. tafeltjes erop zetten. En dan uh, ja. lekker een pilsje drinken. Zo. Heerlijk. Maar dat klinkt ook goed. Want we hebben nog werk te doen. Ja, hè? wij moeten nog wat ja, doen. Ja. Ja. Inderdaad, ja. Dus daar gaan we zo eens mee verder. Ik, ik ga hem nog even uh, spanman uh, en uh, spanman uh, omheen doen en dan uh, gaan we richting Enter. Kijk, ja, super. Hey, ja, hartstikke bedankt. Ja. En uh, we zwaaien jou dadelijk even bedankt. uit. Uh, als je een bakje koffie wil nog of zo, of iets wil drinken, kan hè, oh, natuurlijk. Ja, dan kunnen we zo even kijken. Dus. Of als je wil zien dat scooter op plat gereden door een tank, dat kan ook nog. Dat gaat zo gebeuren. Ja. Ja. Maar dat mag nu nog niet... Uh... Kijk, kijk. Hoezo, dat mag nu wel. Dat maakt toch niet uit. Het is toch de vlog, dus oh, we hebben ja, toch gefilmd oh, ja, dat we hem klaarzetten uh, en dat okay. we dat doen. Dat is toch geen geheim? Kijk aan. Ja. Zet hem heel iets, iets schuiner neer, dan geven de banden er goed. Ja hoor. Ik zou zeggen, gebruik de ruimte, want we hebben weer een boel ruimte bij nou. Ja, want het zo. staat hier zo weer vol hoor. Oh. Ja, nu is er weer een plek. Oh, wow. zo, hier kan het best wel. Nee, die container nog weg. Deze rommel is nog weg voor een tank hoor. Ja, dat staat er al een, ja. Ja, ja daar hangt hij. Jammer joh. Ja, ja die is goed. Lekker man. Ja, over 100 punten weer. Denk je, ja. Bye, ja. <laughs> nee, nee. De quest voor de Holy Grail, ja, hè? Ja, dat is Holy Grail. Oh. Dat is net zijn pa, hè? Die stond ook toen in het bos. Ga weg. Ga je weg? Ja. Je blijft niet wachten om te nee. zien hoe de scooter nee. wordt... Uh... Nee, laten we dat niet doen. Nee. Je kan op YouTube kijken. Jij ja, moet ik ja, een stukje ja. rijden, hè? Ja. Ja. Wanneer, uh, wanneer komt dit? Uh, om... Morgen, morgen. Ja, kijk, morgen. Ja, ja, dat is... ja, dat vindt mijn zoontje vast leuk. Dat denk ik wel. Ja, daar staat hij nou. Is het nog een mooie scooter om te zien dan? Maar hij doet het niet, maar... Ja. ja, wat heb jij hier? Ja, nee, Tom, jij gaat niet alle aanstekers zitten snaaien. Die hebben wij ook nodig om de kachel aan te steken, hè? Ja, ja ik heb nog een pen, uh, pen uh, aanstekers gehad weer. We worden oh, verwend. Mm -hmm. Ja, hé, hey, hartstikke, hartstikke bedankt. bedankt. En uh, wel thuis, hè? Ja. Ik zie dat de volgende keer. Hey, doei! Doei!
als we een keer erop gaan zitten, hè? Zit een beetje als een chopper, zit je een beetje ja, zo. Een beetje zo hè? Yeah. Huh? 
No! Well, I liked it! <laughs> Very nice! Oh. Dan makkelijker de teller terugdraaien zo. Ja. Hé, nog wel. Oh jee. Nou, dat was echt nog nieuw. Zonde. Hé, hey, kijk nou. Dat is makkelijk zo die cilinder. Even een positie wisselen. Maar hij is een beetje kort. Haha, het is ook. Nou. Ja. De Waar is Mart eigenlijk? Slot. Laten we die tank naar binnen proberen te manoeuvreren. Moeten we dit even weghalen of rijden we er nog een keer over? Best weghalen denk ik, anders trekken we het ook helemaal mee naar binnen. Met schuifbladje, ja. Nee, ik hou hier op. Haha. Dat vind ik niet leuk. Nee, vond je het niet leuk? Nee, daar hou ik niet van. Nee, dat vind ik Mart vond het wel leuk denk ik. Wat vond je ervan, Mart? Nee, Mart vindt het ook zonde. Ja, precies. Ja, het ruimt wel op. Nou, een vegen. Ja. Nou, wat vegen. Maar dit gaat ook vlot zo. Gedaan. De plastic hebben we naar daar. Alleen beter had ik gewoon het, het ijzer eruit gepakt. Dat was sneller klaar, denk ik. <laughs> het is voornamelijk plastic. Oké, okay, we hebben de tank binnen. Oké, okay. laten we naar binnen rijden. Ik zal eens kijken hoe ver ik zelf kom als ik gewoon hier naartoe, uh, naartoe rijd. Awesome! Hey! That's about it! Hè? Kijk, je kunt natuurlijk een dagje naar een pretpark gaan, of je kunt Patreon worden en Milo een dagje komen helpen en dan krijg je zoiets voor te doen. 
Ja, we moesten wel draaien nu daar. Dat ging ook niet anders. We moeten eigenlijk een keer een stukje grond bij hebben daar. Dan kunnen we tenminste gewoon recht erin draaien. Nee, daar hebben we een brug die horen had. Ja, goed gelukt. Ja. Maar het riempje is nog goed. Nou, zelfs die is niet goed. Oh, nee. Die is ook al gewoon goed. Oh, nee, oh. Afgeknipt, ja. Die moer, die moer is nog goed. Nou, deze is serieus nog goed. Kijk hier. hier we hebben hier nog een remhendel die echt nog goed is. Ja, maar. Die moet ik even afhalen, want die gaan wel altijd kapot. Even deze. Niet gauw kapot trappen nee, dadelijk. Dan ben je ja. nog mee op een bek en dan uh, ja, ja. Ja. Dat in de ja. remhendel. Ja, wat je eigenlijk moet doen, is hier een gaatje in boren. Daar zo. Want als je dan valt, dan breekt hij eerst daar af en dan kan het tenminste nog gewoon rijden. En dan, ja, en dan kan je er nog een keer vallen en dan breekt hij pas daar af. Ja, dat is, uh, dat is een tip. Een tipje van de sluier. Ja, dat is een tipje van de sluier. Nee! Hij was euro 1, hè, deze scooter. Ja, dat is echt. Wauw. Maar er zijn weinig milieuzuinigere scooters dan deze op dit moment, hoor. Deze verbruikt niet meer zoveel. Nee. Nee, niet veel meer uit. Precies. Nee, precies. Ja, zo. Die is in ieder geval kapot. Net zoals het hoort. Dus uh, ja, ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor de hulp natuurlijk. Ja, uh, nou, graag gedaan hè. Dat doen we het graag. Ja, ja lekker man. Hey, jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En graag tot de volgende.